，观众朋友们，大家好。随着现在生活水平的提高，很多人都喜欢在家里养上一些盆栽花卉，花儿进得很漂亮，它能修身养性，陶冶人的情好。有些花卉还能净化空气，有益于我们的身心健康。养花不难，但真的要把花养好，那就是不容易的事了。最近有些朋友问我，我养的花总是养不好呢。扒开土壤一看，里面硬硬的，好像一个泥石块。淘米水经过发酵以后，是一个很不错的营养液。但未经发酵的淘米水，直接浇在盆花当中，久而久之，土壤表面就会形成一层黏膜，导致土壤更加板结。时间长了。植株就会干枯、黄叶，甚至死亡。淘米水经过发酵以后，里面含有丰富的氮、磷、钾等养分，可以供给花卉吸收。而且发酵好的淘米水比较温和，不刺激花卉的根部，对土壤特别好，疏松又透气，有利于花卉的生长。花友们，生活中我们常用的淘米水，千万不要再把它倒掉了。我们把它搜集起来，装入瓶中，让它发酵。夏季的时候，我们大约在二十天左右就能发酵好。这个季节，大约四十天左右。瓶中有异味的情况下，我们可以在瓶中给它放入橘子皮、柚子皮，使用时。按一比二十的比例进行浇灌，这样花儿就会长得更加旺盛，土壤更加疏松，开花一茬接着一茬开。花友们，你还有哪些支持花肥的小方法？欢迎在视频下方留言。我将尽力为大家分享一些养花的小知识，咱们在养花的道路上携手共进，共同探讨。下期视频再见。